Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来经典动作射击游戏《合金弹头五代》。选的角色是塔玛，虽然选择的是一个男性角色，但今天仍然是一期投稿。投稿的小伙伴是百合子。《合金弹头》的四代和五代发行期间 ，SNK 正值多事之秋。所以这两部作品的风格和之前以及之后的作品有着明显的区别。四代增加的两个角色让大家非常不适应，并且挤占了塔玛和英里的位置。五代又改回来了，但五代对面的敌人由摩根将军的反叛军变成了托勒密军。故事讲述的是合金弹头的开发资料被托勒密军盗取，主人公的团队与其作战的故事，可能是制作组觉得之前的反叛军剧情方面已经没有什么可挖掘的地方，所以就引入了一个新的势力。但是我觉得你至少要做一个交接和过渡，让对面的两个势力都能够登场。但很遗憾，这里并没有看到反叛军的任何迹象。带给人的感觉更多是一个半成品。后来对游戏 room 的分析也证实了这个看法，关卡的顺序甚至都经过了调整，所以在叙事上，本作给人一种比较怪异的感觉。而且本作加入了一个特殊的动作，就是滑铲。这个滑铲也只在本作里边能够见到。游戏也加入了一些分支的路线。这里捡到的是一个新的载具，这个载具叫做弹头枪手，这是一辆步行者变形战车。蹲下就是坦克的形态，也可以直立行走。但是这个载具，大家仔细观察一下，就会发现，有一点像什么长在了脸上啊。这个场景有一个分支路线，走左侧的话可以打到本关的小 BOSS 黑色猎犬，它的外观非常像合金弹头战车，只不过是黑色的。大家也能够猜到，黑色猎犬就是根据合金弹头的资料开发的，与合金弹头不同。黑色猎犬是无人驾驶，把载具放出来这一下，看起来非常的有气势。这里我跟大家说明一下，本作的发售时间是二零零三年，但是百合子录制的这个版本使用的是 Win 版，在每次场景切换的时候，都会有一个三秒钟左右的停顿。这些停顿的部分我都给大家剪掉了。第一关的 BOSS 战，对面看起来是一辆非常大的合金弹头战车。这辆战车现在。一般大家都叫做合金之源，听起来有点别扭吧
。但是现在很多官方的译名或者是叫法，跟咱们小时候接触的不一样，这一点大家也只能接受了。没事，安不累。第一关完成。本座的关卡顺序应该是经过了调整。其实稍微想一下也能够明白。第一关一开场是在河面上，咱们只能随着船只进行移动，也就是说，版面是强制卷轴的。一般来说，作为第一关，还是要给玩家一些自由度的。所以后来大家发现，实际上的第一关是本作的第三关。从关卡的设计角度来讲，这就能解释得通了呀。切换场景之前，把坦克扔掉了。给了对面一个特写，百合子还是很皮呀、啊。他的投稿全都是核箭弹头，大家看着视频的最终效果显得非常稳健，但实际上他也是经过了大量练习的，没有人能随随便便成功啊。本作的流程只有五关，但是游戏的用里边能够发现很多的废案。什么叫废案呢？就是你能够见到一些敌人，或者是关卡，或者是版面的数据，但是它没能够在游戏当中让你体验到。就是有这种敌人，但是你没有见到。或者有这个版面，你正常的流程根本是无法到达的。之前也有大神利用费案的数据做了五代的加强版。其实费案这个现象不止合金弹头有，其他的游戏也是普遍存在的。在游戏的初始开发阶段，往往会有许多的人物、道具、关卡之类的设定，但是在开发的过程当中，甚至在发行之前，都会逐渐的进行调整。调整之后，原本这些数据应该在正式发售的 ROM 当中删除掉了，但可能由于种种原因。并没有删掉。正常玩游戏的话，玩家是接触不到费案数据的。那说到这儿，可能有些小伙伴会想到，说大叔啊，魂斗罗所谓的水下八关是不是就是费案的数据啊？但是玩家通过一些 bug， 能够进入到这些废弃的关卡流程当中，不是的。魂斗罗的水下八关纯粹就是谣言了。魂斗罗的入目里边不包含任何的额外的八关的数据。相信老一代的主机玩家，当年都曾经参与传播，甚至是自己制造过一些游戏的留言，并且言之凿凿。把小伙伴唬得一愣一愣的。那个时候没有网络呀，也没有什么游戏杂志，所有的游戏技巧或者是秘籍，只能通过口口相传。所以，游戏留言这种东西不可避免的会出现。可能有人还记得当年曾经有一些红白机的游戏秘籍，合订成一本书，书
书的印刷质量其实非常的差，并且可能存在大量的错误。不过在接触电软之前，那是我能够看到的最早的有关游戏方面的书籍了。这里是第二关的 BOSS 战 ，BOSS 是 F 5 0 2空中航母，射线号，原型可能是一架轰炸机，体积还是比较大的，所以这个版面彻底是变成了飞行射击的关卡。难度不高，甚至 BOSS 的很多攻击方式你是能够找到安全位的，又飞到前面去了。所以这个 BOSS 一会儿从前面来，一会儿从后面来，还是非常懂作战体位的。但是它切换的这个频率有一些频繁。正常来讲，一个方向你要坚持几分钟啊。切换太频繁的话，就一直在移动，作战会受到严重的影响这里主要的输出就是飞机带的小机枪了，看起来不是很给力啊。其实如果考虑效率的话，可以在这里先把飞机放了。不过百合子玩游戏，大家也知道，求稳是第一位的。我也喜欢玩这比较稳的女玩家呀。飞机放掉了，但给人的视觉效果是撞到了炸弹上。这个 BOSS 还是比较扛打的，七百多发的 H 弹，二十发手雷。如果早跳下来的话，早就够 BOSS 喝一壶的了。第三关，也就是原本的第一关。本关也是有分支的，而且分支藏的有点深，咱们需要找机会进到上方的通风口里边去。具体来说是不能拆掉前方的落脚点。对面的杂兵看起来就是反叛军换了一张皮呀、啊，就是前方这辆车，注意它的起落架。不能把它打爆，这样才能走上路。其实分支路线在二代就已经有苗头了，不知道大家记不记得二代在第二关的金字塔里边去捡神灯。需要几次极限的跳跃，不过那个时候还是作为隐藏路线。三代就开始引入了分支路线，跟三代相比，本作的分支路线还是不够丰富。这条路看起来也是一个强制的卷轴。走的是大楼的外侧
，而且这个场景看起来这么破败，也是给 BOSS 登场留下了伏笔。因为 BOSS 有一个技能，就是破坏建筑物。上面这几个飞机，如果是我打的话，肯定忍不住要跳起来扔手雷了。左边的平台能挡飞机的子弹，所以还是在左面拆。哇，还有啊！手雷可以留着，一会儿打 BOSS 用。五代还没有加入武器槽，所以说捡到的武器你只能就这样用掉。想省的话，只能掏匕首。其实我还是更加习惯这种没有武器槽的设定。加入武器槽之后，需要考虑的就太多了，包括每一关有哪一种武器，什么时候把武器用掉。最关键的是，它多出了两个操作键。切换武器，还有投掷武器。这个载具可以带到下一个版面。打 BOSS 的时候有没有载具，真的给人感觉不一样。毕竟载具可以抵挡几次伤害。对面的载具还加了护甲，所以对面是一个非常注重研发投入的团队。大家注意载具的右手，我应该说左说右啊，因为它的贴图，你转过来的时候就反向了。我一个手臂看起来安装的是格斗武器，可以用来近身攻击。右上角这个敌人单独处理了一下，这就是非常典型的稳重打法。在这个场景利用载具来骗无敌的时候，跳跃的时机要比较精准。上面的平台太低了，经常能够撞到头。右边好像是跳下来一个机器人，但是出了屏幕范围了。这地方可以适当的拼一下，在鱼的血量也不多了。步行战车的耐久可能是比核心弹头要高一点，感觉可以多挨一发攻击。第三关的 BOSS。这家伙叫做尖叫者，名字可能是来源于他的特殊武器——声波炮
，就是刚才的这一招。可以把咱们脚下的建筑轰碎，没有手雷了。感觉本关还是非常适合用手雷来扔 BOSS。武器方面也是比较紧张，下方的 H 弹要等到 BOSS 放声爆炮才能捡到了。本作的一些 BOSS 还是有设计感，尤其是之前的第一关还有本关的 BOSS。刚才的这个 H 弹吃的亏了，损失了五十发，早点放干净捡新的，直接就是二百，作为补充只有一百五，啊爆了！那好吧，本期时间差不多，就先给大家录制到这里，感谢百合子的投稿，也感谢小伙伴的观看，咱们下期再见。